হ্যালো বন্ধুরা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব কয়েকটি দেশের ভয়ঙ্কর কিছু বিমানবন্দর যেখানে মৃত্যুরা ফাঁদ পেতে থাকে যে স্থানগুলোতে পাইলটের সামান্য একটি বুলের কারণে মরতে হয় হাজারো যাত্রীর সাধারণত এয়ারপোর্ট বলতে আমরা বুঝি কার্যালয় থেকে শুরু করে রানওয়ে পর্যন্ত বেশ সুরক্ষিত একটি জায়গা কিন্তু পৃথিবীর আনাচে কানাচে সব এয়ারপোর্ট কি এমনই সুরক্ষিত থাকে তা কিন্তু কখনোই নয় আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি কয়েকটি দেশের ভয়াবহ কিছু এয়ারপোর্ট এসব দেশে যাওয়ার আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে হাজারো বার তো স্বাগতম আপনাকে অদ্ভুত পৃথিবীর আরও একটি নতুন ভিডিওতে তাহলে চলুন ঘুরে আসি সেই সব ভয়ঙ্কর এয়ারপোর্টগুলো থেকে লুকলা এয়ারপোর্ট নেপাল এই এয়ারপোর্টটি বিশেষ করে মাউন্ট এভারেস্টে চড়ার লোকদের জন্য বানানো হয়েছে যে জিনিসটি এটিকে বিপজ্জনক বানিয়েছে সেটি হলো এর ছোট্ট রানওয়ে সমুদ্রতল থেকে লুকলা এয়ারপোর্ট এর উচ্চতা প্রায় নয় ফিট এর রানওয়ের লম্বা এক হাজার ফিট এখানে বয়ে যাওয়া বাতাস এবং প্রতিকূল আবহাওয়া এটিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে এছাড়া যেখান থেকে এটির রানওয়ে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই ছয়শো মিটার গভীর ফাঁদ শুরু হয়েছে একটু বুলের কারণে এখানে পড়ে যাওয়া মানে শুধুই মৃত্যু এর জন্য এখানে প্লেন টেক অফ ও ল্যান্ডিংয়ের জন্য পাইলটকে যথেষ্ট ট্রেনিং নিতে হয় নতুন পাইলটদের এখানে প্লেন উড়ানোর অনুমতি কখনোই দেওয়া হয় না বেশিরভাগ সময় বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে দিনের বেলায় ঠিকমতো রানওয়ে দেখা যায় না এতে রিক্স আরও বেড়ে যায় প্রিন্সেস জুলিয়ানা এয়ারপোর্ট ক্যারিবিয়ান ধরুন আপনি সমুদ্র সৈকতে আরাম করছেন আর তখনই বিমানের বাতাসে বালু আপনার চোখে মুখে ঢুকে গেল কেমন লাগবে আপনার রোমাঞ্চকর এই ঘটনাটি ঘটে থাকে সেন্ট মার্টিনের প্রিন্সেস জুলিয়ানা এয়ারপোর্টে এখানে মানুষের মাথার চল্লিশ ফিট উপর দিয়ে বিমানটি ল্যান্ড করে এছাড়া বিপজ্জনক হওয়ার আরেকটি কারণ হল এর রানওয়ের দৈর্ঘ্য মাত্র দুই মিটার কিন্তু নিরাপদে বিমান ল্যান্ডিংয়ের জন্য প্রয়োজন হয় দুই মিটার দৈর্ঘ্যের রানওয়ে বিচের উপর দিয়ে যখন বিমানটি উড়ে যায় প্লেনের গর্জনে বিচে থাকা পর্যটকরা আরও বেশি রোমাঞ্চিত হয়ে থাকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পাইলটরাই নিরাপদে এখান থেকে প্লেনটি ল্যান্ডিং করাতে সক্ষম হয় কর্সেবাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ফ্রান্স এই এয়ারপোর্টের রানওয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রানওয়েগুলোর একটি যার লম্বা মাত্র পাঁচশো মিটার সাধারণত রানওয়ে সোজা হয়ে থাকে এবং এখানে প্লেনকে সামলানো সহজ হয় কিন্তু ছোট হওয়ার সাথে সাথে এই রানওয়ে বেশ ডালু আর চারদিকে বরফে পিচ্ছিল হয়ে থাকে সতেরোশো বাইশ ফিট উচ্চতায় আলস পর্বতমালায় এই এয়ারপোর্টের অবস্থান শুধু তাই নয় একটু এদিক সেদিক হলেই বিমান পর্বত থেকে নিচে পড়ে যেতে পারে সাধারণ পাইলটের জন্য এখানে প্লেন ল্যান্ড করা একেবারেই অসম্ভব এই জন্য এখানে প্লেন উড়ানোর জন্য পাইলটকে স্পেশাল ট্রেনিং নিতে হয় ছোট জায়গা আর বরফে পিচিল হওয়ার কারণে প্লেন ল্যান্ডিংয়ের সময় পাইলটকে যথেষ্ট সাবধান হতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সুরক্ষিতভাবে প্লেন ল্যান্ড না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে থাকা যাত্রীদের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় বাররা এয়ারপোর্ট স্কটল্যান্ড পৃথিবীতে এই এয়ারপোর্টটি সবচেয়ে আলাদা কারণ এই এয়ারপোর্টটি সমুদ্র সৈকতকে রানওয়ে হিসেবে ব্যবহার করে এক হাজার জন পাইলটের জরিপে বেশ বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর নামে আখ্যায়িত হয়েছে এয়ার রানওয়ে এই সৈকতে বিমান তখনই ল্যান্ড করানো সম্ভব হয় যখন সমুদ্রে বাটা আসে অর্থাৎ বিমানের ফ্লাইট নির্ধারিত হয় জোয়ার বাটার হিসাব অনুযায়ী এখানে টেক অফ ও ল্যান্ডিংয়ের জন্য তিনটি আলাদা আলাদা রানওয়ে রয়েছে কিন্তু একটি রানওয়ে মাত্র একবারই ব্যবহার করা যায় সমুদ্রের কিনারে হওয়ার কারণে এয়ারপোর্টের আবহাওয়া আর সমুদ্রের অবস্থার উপর খুব বেশি নজর রাখতে হয় এখানে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিংয়ের কোনো সুবিধা নেই কারণ এটি বিচ এয়ারপোর্ট হওয়ার কারণে সমুদ্রের ডেউয়ের জন্য মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সব সময় এখানে সমুদ্রের পানিতে পিচ্ছিল হয়ে থাকে রাতের বেলা এখানে ল্যান্ড করা একেবারেই অসম্ভব কারণ তখন সমুদ্রে বাতাস এবং বড় বড় ডেউ থাকে ত্রিভুজ আকৃতির এই রানওয়েতে বিমানের নির্দেশনার জন্য কাঠ পুঁতে রাখা হয় টন কন্টিন এয়ারপোর্ট হন্ডুরাস এই এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন টেক অফ ও ল্যান্ডিং করা একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখার মতো সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা তিন হাজার ফিট আর এর রানওয়ে দুই মিটার লম্বা প্লেন ল্যান্ড করার সময় পাহাড় থেকে বাঁচার জন্য পুরো পাহাড়ের চারদিকে ঘুরতে হয় আর উপরে ওঠার সময় মানুষের গড়ের একদম কাজ দিয়ে যায় বড় বিমান চলাচলের জন্য এই রানওয়ে বেশ ছোট এবং চারদিকে গেরা পাহাড় প্লেন ল্যান্ড করার কাজকে খুবই মুশকিল করে দিয়েছে এত পাহাড় থাকার জন্য বিমান সোজাসুজি রানওয়েতে নামতে পারে না জিব্রাল্টা এয়ারপোর্ট 
ইংল্যান্ডের ছয় দশমিক আট বর্গ কিলোমিটার জুড়ে জিব্রাল্টা এয়ারপোর্ট পৃথিবীর একমাত্র এয়ারপোর্ট যেটা তার রানওয়ের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে চলতি রাস্তায় যেমন ট্রেন চলাচল একটি সাধারণ ব্যাপার রেলওয়ে ক্রসিং গেট বন্ধ হলে গাড়ি থেমে যায় এবং ট্রেন চলে যাওয়ার পর রোড আবার চালু হয়ে যায় ঠিক তেমনি প্রতিবার যখন প্লেন রাস্তা থেকে টেক অফ ও ল্যান্ড করে তখন গাড়ি থামানোর জন্য বেরিয়ার লাগানো হয় সমতল ভূমির অভাবের কারণে এয়ারপোর্টের রানওয়ে রাস্তার উপর বানানো হয়েছে হাইওয়ের মধ্যখানে এই রানওয়েটি যথেষ্ট ছোট এবং এয়ারপোর্টের দুই পাশ ভূমধ্য ও সি বিচ দিয়ে ঘেরা এই জন্য প্লেন টেক অফ বা ল্যান্ডিংয়ে একটি ছোট বলের কারণে প্লেন সোজাসুদি সমুদ্রে চলে যেতে পারে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা মাত্র পনেরো ফিট আর রানওয়ের লম্বা পাঁচ হাজার পাঁচশো এগারো ফিট মাকমুকর্ড ইয়ার স্টেশন অ্যান্টার্কটিকা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দেখলেন কিভাবে রানওয়ে ছোট হওয়ার জন্য এবং চারোদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা আর পানি থাকার কারণে প্লেন টেক অফ বা ল্যান্ডিংয়ের কারণে এয়ারপোর্ট বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে কিন্তু অ্যান্টার্কটিকা এয়ারপোর্টে এমন কোনো কন্ডিশন নেই তা সত্ত্বেও এটি যথেষ্ট বিপজ্জনক কারণ এখানকার রানওয়ে মাটি বা পিচ ডালা কোনো রাস্তার উপরে তৈরি নয় এই রানওয়ে পুরোটাই তৈরি হয়েছে বরফের উপর সামান্য একটু চাপ বা বেশি ওজনের কারণে যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে এই রানওয়ে এছাড়া বরফের পিছিল বাপ তো আসেই এখানে প্লেন ল্যান্ডিং করার জন্য পাইলটকে স্পেশাল ট্রেনিং নিতে হয় কারণ পিচ্ছিল বাপের জন্য বিমান দুর্ঘটনায় পড়তে পারে তো বন্ধুরা এই ছিল বিশ্বের ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক কিছু এয়ারপোর্ট আর এখান থেকে কোন এয়ারপোর্টটি আপনার কাছে বেশি ভয়ঙ্কর লেগেছে তা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আর আপনি যদি এমনই রহস্য রোমাঞ্চ ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি প্রেস করে দিন অবশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দেখা হচ্ছে আগামী এপিসোডে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ